这是最终的定稿方案。有什么变动的地方？基本上没什么变化，就是场地做了些调整。为什么调整场地？出了什么问题？因为之前备选的那四块场地，在同一天内都被定出去了。而且我还发现了一些很有意思的东西。你让我查的事情，我都查好了。可以啊，这么快就查到了？那是你让我办的事情，我能不尽心尽力的办好吗？结果跟你预测的差不多，想在你们之前定下场地的四家公司，几乎是同一时间注册的。法人有四个，并且都不是本地人。我按照工商信息网站上的地址去实地看了一眼，发现并没有这几家公司。最后我托人去他们的户籍所在地的派出所去问了一下，得到的结果是，他们都曾来过本市，并丢失过身份证。也就是说，有人搞到了他们的身份证，然后注册了这四家公司。就是这个意思。那你查到这几家公司的资金来源了吗？对方做到这种程度的话，我估计想查到资金来源很难。要不我再帮你查一下？不用，谢了子宇。啊，对，这件事千万别让别人知道，特别是林丽啊。为什么？我有我的计划。合适的时候，我会告诉他的。姐，到此为止吧。这件事，公司没有人知道，我连林美雅都没有说。我不明白你的意思。姐，我做这些不是想跟你争什么。我只是想证明我可以，之前的事我可以不去追究了。发布会已经无法做到完美，现在我只能在现有的条件下尽量去完成。所以姐，我求你高抬贵手，哪怕你不把我当弟弟，我请你不要再做任何伤害公司利益的事了，好吗？你什么意思？之前什么事情？啊？我奉劝你，与其在我这里浪费时间。不如好好把你手头工作落实清楚，千万别再出任何差错，也千万别把你这些无端的揣测当成你无能的借口。谢谢你的忠告，我会的。确认过了，万国会议中心一号馆，确实在那一天被定出去了。今天欧阳来我办公室找我，说他已经查到了抢定场地那四家空壳公司，言语中好像貌似已经知道了这件事情是我做的。
就是他的猜测而已。放心吧，他再怎么查也查不到我们头上来。按照之前我所说的内容，尽快把宣传样品的修改方案发给我。如果没有什么问题，就可以让印刷厂抓紧时间制作了。好的，欧总。咱们是不是应该重新组建一个团队？什么意思？这些人里面肯定有你姐暗插的眼线。我已经跟你说过了，没有证据不要乱说话。我现在可没有时间重新组建什么团队。我还有手机。找我啊？嗯，我呀，刚刚收到一份国际快递，你知道上面写的什么吗？尊敬的徐洪山先生，我仅代表理工学院向您表示真诚的慰问，希望您早日康复。我也是刚知道，原来我生病住院了。爸，我错了，我不应该骗您。我就说嘛，这学院怎么就无缘无故的放了这么多天假啊？嘿嘿嘿嘿，思雨啊，还有半年，你就要毕业了。不管你有多么重要的事情，也要把学业放在第一位，对吧？好，最近。你为欧阳的事儿可没少下功夫啊！啊，呃，我的公司都快成欧阳的后勤部了，都是朋友嘛，帮个忙而已。思雨啊，爸爸想跟你说，如果是你的，他一定会是你的；如果不是你的，就算是你天天守在身边，也不一定有用。明白我的意思吗？哦那这次的秀，首席模特那边，你有什么想法？按老规矩吧。Grace， 嗯，哎呦，欧总，这我真的替 Grace 好好谢谢您啊。虽然你们已经分手了，但是你们公司大大小小的秀还是由他来做首席。欧总，实话实说，您真是爷们儿。我们两个人在一起的那两年，他为我放弃了很多的机会，就算是对他的补偿吧。是。抛开这些不说，以 Grace 的实力，也确实应该他来。欧总，您说的太对了。那真是多谢谢欧总的肯定。要不是欧总给饭吃，我可能早就饿死街头了。哟 ，Grace 来了。欧总公司下半休，新品发布会，万众瞩目。那为了表达我的感谢，欧总是否能闪个光，让我请您吃个饭呢？我也很想去。只是因为最近发布会的事情太忙，下次吧，我请你好吗？我先走了。好，欧总，那我送送你啊。欧总不在。是的，这还有三天就开发布会了，你怎么看起来好像没什么事儿干？跟你有什么关系？啊？当然有关系吧，这是公司的大事
，而且发布会的成功与否直接影响我们销售部的业绩。我今天看到欧阳在样品展示区，你怎么没跟着去了？你今天很闲吗？怎么你桌上这些东西跟发布会一点关系都没有？怎么着了？他不相信你？陈哲，你还有其他事情要说吗？咱们俩现在说说话都不行了，是吧？我不是正在跟你说话吗？最近好吗？特别好。我还是劝你。早点辞了这份工作吧，啊，找个适合自己专业的。跟欧阳这种富家公子玩儿，你玩不过的。公司有规定，在上班的时候不可以闲聊。这里是欧总的办公室，如果你不是来找他的，请你离开这儿。立刻去印刷厂，把印好的宣传样品送到场地来，快！好，我知道了。下班去。快点，快点，快点，来！快点啊！林小姐，东西都在这儿，你要看数量没问题，咱就装车来。哦，数量没问题，装车。上去一个码好了，快等一下，这什么呀？你给我印的这都是什么呀？这别装了，别装了，都别装了！你下来，下来，下来！别装了！你这都印的什么呀？你们都怎么干活的？你印成这样，我，我，我都怎么用？不是林小姐，你别着急，这不是我们要印成这样的呀！我别着急，你都给我印成这样了，我没法用，我能不着急吗？不是林小姐，是这样的啊，贵公司呀发我们的图片像素太低了，样稿上的排版错字也是这样事儿的。我们当时呀，第一时间就和贵公司沟通了，而且反复确认过，贵公司说你们就是要做成这样啊。我我我我们公司就让你做成这样，你跟我开玩笑呢？做成这样能用吗？这个
对不起，对不起。这样，这些东西，钱我照付。但是这些东西没有办法使用，我们重新做，好不好？咱们辛苦一点，重新做。我现在回去去跟设计说，让他把最新的稿子给你发过来。我现在给他打电话。来不及了，林小姐。现在，展览活动这么多，全部都是急活。就算我们的工人从白到晚连轴转来赶进度，你们的活也排不上。再说了，就算我们加班加点给你印，两三天他也出不来呀。林小姐，你看这做出来的东西用不了，他们说，咱们给他们的照片像素太低，文字和排版也都是错的。他们还说，是咱们故意要做成这个样子，拿回去返工也来不及了。你怎么办全完了，早就跟你说过，这么重要的事情，不能再交给他们操办了。早就告诉你，咱们的团队里面有内鬼，就是不信我的。嗯、这回好了，让人家得逞了。也没用。要是早点听我的，根本就不至于老成现在这样。欧阳，发布会能不能推迟几天？这样咱们重新制定宣传品，就一切都来得及了。媒体那边我可以一家一家去跟他们解释咱们推后的原因，还有各省代表、公司可以出钱让他们在这玩几天，你觉得怎么样？行不行、啊？行不行？你说话呀！咱们现在去哪儿？你带我来小黎叔的酒店干嘛？你小黎叔呢？觉得你最近太辛苦了，想请你吃个饭犒劳犒劳你。辛苦有什么用？辛苦不也没做出成绩吗？我是没什么心情吃饭。你要有心情吃的话，你自己去吃吧。哎，你要是不想吃呢，就找你的小黎叔当面去说，啊。后天会展公司的人就会进场调试灯光
、音响以及主背景板。冷餐会会在发布会当天准备好。所以主会场我并没有定在万国会议中心，而是定在你小黎叔的酒店，就在这里。啊<笑>你到底有没有参加万国会议中心的场地啊？当然没有，那种地方连你都能看出来不好，我怎么可能会不知道？可是我明明已经看到万国会议中心的合同了。合同是假的，我让思域伪造了一份做做样子罢了。那你是什么时候决定在这儿办的呀？在酒店开业的头一天，他突然间过来找我，跟我诉苦。说他之前预定好的场地啊，突然间被人拿走了。哎，刘，我已经想明白，我这发布会定在哪儿了？定在哪里？就你这酒店。哎，我什么时候跟你诉苦了？我那是在跟你谈合作，好不好，大哥？哎，大哥，这个时候就不要嘴硬了，好吧？其实他给我的报价根本不够我回收成本，但是他给了一个我无法拒绝的理由。要不然这样啊，你直接成为我的协办方怎么样？我这次在电视上投入了大量的广告费，网站上也会全程直播。你这酒店才刚刚开业，我就给你做这么大宣传。这么大便宜，是不是没事偷着乐啊？啊！我谢谢你啊，兄弟。我的酒店虽然刚刚开始营业，但是在这之前，我已经试运营将近一年了，好吧？我的万豪不需要你来宣传，谢谢。我的工作是最没技术含量的。每天，欧阳会把方案中落实的部分发给我，让我帮他审核。为了避开你们团队中的内鬼，发布会当天的宣传品和图册都是我特意让我爸公司的设计部重新做的小样。对不起，妹呀，欧阳特意叮嘱过我，在事情没办成之前，千万不能告诉你。为什么不能告诉我？你知不知道我这段时间是怎么过来的？你也太不够意思了，我白替你担心了。好了没呀？你就别生气了。欧阳这么做也是为了制造一种假象，让那些躲在暗处的人真的认为欧阳已经破罐子破摔了。也别听思雨的，其实我就是为了好玩儿。好玩儿啊！我怎么没看出来欧阳、哎、你那么爱玩啊？别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！秘书，啊，今天是什么情况？下午模特俩彩排。那你跟我一起去好不好？顺便吃点吃点。我不去。你需要我的意见吗？还生气呢
，我才不会再生你的气。你是怎么做到的？我都快跪在地上求你了，你依然能够做到面不改色、心不跳的看我笑话，我都能想到你当时心里多么的幸灾乐祸。欧阳，我告诉你，我绝不会原谅你。你干嘛呀？你还敢喊我？你给我过来！哎，没事。我走。你跟我进来，我有话跟你说。就在说呗，有什么话这不能说啊？不是见多什么人啊？出去、啊，哎，坐着，坐下，坐下。临时调整方案，更换活动场地，你经过我的同意和批准了吗？有这个必要吗？作为你的上级，我有监管权。还有，是谁允许黎氏集团？作为协办方的，现在立刻把黎氏集团的名字从主板上给我撤下来。可是现在撤下来已经来不及了。这是你的问题。总之，在发布会当天，除了欧氏集团以外，不允许有任何单位和企业的名字。我再问你，你明明和会议中心签订了一号的会馆，你现在单方面违约和黎东合作，你资金从哪来的？没有能力在预算之内完成，就自掏腰包，这就是你想让我看到你的能力吗？可是怎么办呢？我就是按照原本的预算做的，我就是一分钱都没花，是吗？会议中心，你付的是全款，你哪来的钱给立冬？我压根儿就没跟万国签合同。你说什么？所有的一切。只是我让他们配合我演的一出戏。啊，对了，还有件事可能你还不知道。万国会议中心因为甲醛严重超标，所以今年可能不会对外开放。还有件事我特别不明白，我给你的报告里面根本没有写明白发布会的场地和具体区域。你是怎么知道？是在一号馆的？欧总，通知媒体去哪个场馆？一号馆，不要告诉任何人，明白吗？明白。三号馆，不要告诉任何人，明白吗？明白。二号馆，不要告诉其他人。明白。所以我当时就知道谁，是你安排在我身边的眼线，还有之前的几家空壳公司。抢走我们的备选场地，也是你做的吧？大到场地，小到伊拉堡宣传册，你宁愿整个发布会变成一场笑话，你宁愿公司投入在新产品上的宣传、推广等人力物力毁局一旦，你不惜一切代价的，一步一步的想要置于我死地。你还是原来那个呕心沥血的总裁吗？你还是我最喜欢那个姐姐吗？我就这么爱你的眼啊？是。我为公司付出了这么多，我得到了什么？什么都没有。最后我也是抵不过亲情血脉，我算什么呀？我在欧长林眼里，只不过是一块为了扶你上位的垫脚石。我早就说过了，我从来没有想过跟你争
，你嘴上是这么说，那你为什么回来？啊？爸让你退出项目的时候，你为什么又不同意啊？你现在做的每一件事，都是在挑战我。你把事情做到这种地步，你让我如何相信？前两天，万国会议中心的负责人告诉我，有人向他打探了十九号当天一号馆的租赁情况。然后，我通过电话号码查到了是一家餐厅前台的座机。然后我又根据通话的时间，调出了监控视频。你的人。暗中操纵的整个发布会，但是像他这样的一个身世背景的小人物，怎么可能会有那么多钱呢？怎么可能会定下四块场地呢？所以我有理由怀疑，他受雇于某位欧氏集团高层，暗中进行一切商业破坏活动。我现在就可以把他赶出公司。并且指控他侵犯商业秘密罪，姐，你觉得呢？从之前几件事你对他的态度，我就觉得你们的关系不一般。但是我想了想，高层嘛，谁还没几个心腹呢？毕竟有些事情，你又不能亲自去做，对吧，姐？说吧，你到底想怎么样？我不想怎么样。这件事特简单，我不会追究这些人的责任，只要他们不再损害公司的利益。但是我有一个条件，黎氏集团必须成为这次活动的协办方，否则。可以，我同意。姐，我们之间为什么会是变成这样心腹了，谁呀、啊？是我姐手底下一个人，你不认识。怎么样，二位？看看还满意吗？
李冬啊，嗯，为了履行我对你的承诺，我跟我姐这次算是彻底坦白了。哎哎哎，少跟我在这卖好啊！我不瘦，我要告诉你一点，这件事情是我在帮助你，不是你在帮助我。还要记住了，你和欧瑞之间的事情，少把我扯进来，跟我没关系。记住了，哎、我觉得小丽叔说的对，这一次幸亏有小丽叔帮忙。要不然的话，我们的发布会怎么可以这么顺利？嗯、不过小丽说，欧阳他也挺不容易的。我听到了他跟他姐姐的对话，他算是不遗余力了。是吗？嗯。哎，坐，视察一下。欧阳，好久不见。嗯、怎么就好久不见了？上次在经纪公司不是见过一面吗？那只不过是打了个照面，本想约你一起吃个饭，叙叙旧的，可你连这个机会都不给我呀。最近实在是太忙了，有时间啊。哎，哎，李东，嗯，你刚才不是说各省代理已经入住客房了吗？咱们去看看吧。啊，对呀、啊，给代理安排的房间我们必须亲自审查一遍才对啊。对呀、啊。Grace， 那不陪你了，我们先先走一步。哎哎哎，你们俩去哪？房间的事情不是都已经确定好了吗？为什么要去看房间？你是来彩排的吧？林美雅，对，是我。你放心，客房都已经安排好了，他们不会去看客房的，他们哪儿也不去，就在这儿看你们彩排。你就是他的女朋友吧？不是，不是，误会了，我不是他女朋友，我就是他秘书。哦，我知道了，秘密恋爱是吧？也是。不公开有不公开的好处，这样分手的时候更简单，不拖泥带水。不过这欧阳的口味倒真是变了，的确，米其林吃腻了吗？偶尔尝尝街边大排档也是别有一番滋味呢。但我奉劝你，不要妄想只图一时新鲜的大少爷会把大排档买下当食堂，也不要妄想脏馆子里的麻辣烫能上得了米其林的餐桌。当然了，玩玩可以。各取所需没有问题，就是你千万不要付出真心，否则一旦城管来了，这街边脏摊可说取缔，就被取缔了，是吧，欧阳？呃，好了，先聊到这儿吧，改天有机会咱俩好好聊。走了，李东。嘚吧嘚吧念散文呢，他跟我说那么多干嘛？我们家大排档怎么了 ？Grace， 欧阳曾经的女朋友。不过他跟那些网上传的靠跟欧阳搞暧昧、拉流量、博取关注的女人不同，他曾经挺喜欢欧阳，只不过后来欧阳，呃，小小的伤害了他一下，他就性情大变了。伤害了他，他跟我说那么多干嘛？我算是看出来了，我这个挡箭牌不光是来挡李薇薇的